കാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാട്ടിലെ രാത്രികൾ എങ്ങനെയിരിക്കും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നിലാവ് വീഴുമ്പോൾ കാടിന് ശൈല് കൂടുമെന്ന് അറിയാമോ കാട്ടിലായിരിക്കുക എന്നാൽ ധ്യാനത്തിലായിരിക്കുക എന്നും പറയാം അവിടുത്തെ പച്ചപ്പ് കിളികളുടെയും ചീവീടുകളുടെയും ചിലമ്പലുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാടിൻ്റെ മണം പോലും നമുക്കറിയാം കാടിൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരാൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായി കാടിനെ അറിഞ്ഞും സ്നേഹിച്ചും കാടിനു വേണ്ടി പോരാടിയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയും നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നെ നസീർ നസീർക്ക നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാട്ടിൽ വരണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഒരു ദിവസം അതുപോലെ നമ്മൾ കാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ശബ്ദം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് സാധാരണ ബേസിക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല പണ്ടേ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാത് കണ്ണ് മൂക്ക് തുറന്ന് പിടിക്കുക ചുണ്ട അടച്ചു പിടിക്കുക പിന്നെ കാട്ടിലിട്ട് ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല കാട്ടിൽ നിന്നൊന്നും എടുക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അല്ലെങ്കിലും നടക്കുമ്പോഴും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് വെക്കേണ്ടത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണം ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫഷൻ മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ആണ് അപ്പൊ കാരണം അത്ര മൂവ്മെന്റുകൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഏകദേശം ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു അനിമൽ എന്തെങ്കിലും നിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ ശബ്ദം പലപ്പോഴും ടൈഗർ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശബ്ദം ഇത് ചെയ്യും എലിഫന്റ് ആണെങ്കിൽ ശബ്ദവും ചെയ്യും സ്മെല്ലും പിടിക്കും ആ സ്മെല്ലും പിടിക്കും നന്നായിട്ട് സ്മെല്ല് പിടിക്കാൻ പറ്റും പന്നി അതിനൊക്കെ സ്മെല്ല് പിടിക്കാൻ പറ്റും കരടിക്ക് കാഴ്ച അല്പം മങ്ങലാണ് ആ പക്ഷെ ശബ്ദവും സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കാലൊക്കെ വെക്കുന്നതും അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അത് തായ്ച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർഷൽ ആർട്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് വളരെ അതായത് നമ്മള് ഒരു കൗശലക്കാരനായ പൂച്ച നടക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിന്നെ ലാൻഡിൽ സ്വിം ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ആ അതാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റുകൾ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കരടി നേർക്കുന്നവർ പെട്ടു അല്ലെ ഒരു ടൈഗർ നേർക്കുന്നവർ പെട്ടു അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട അത് ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെയല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളെ എന്നാലും ഫോട്ടോ എടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പതുക്കെ പിൻവാങ്ങും അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ സംശയം ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയി നമ്മളൊരു മൃഗം കണ്ടു അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്നൊരു തോന്നലാണ് അങ്ങനെയാണോ ഇല്ലല്ല അത് മനുഷ്യൻ മാത്രം ചെയ്യും മൃഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല കാരണം മനുഷ്യനെ ചതി വഞ്ചന ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അവരൊരു അനുവദിച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ മാറിക്കളയും ചിലത് ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരുടെ വീട്ടിലാണല്ലോ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദ നമ്മൾ കൊടുക്കണം കൃത്യമായിട്ടും അതാണ് നിങ്ങളെ ചെയ്തോ ചെയ്യില്ലെന്നുള്ള എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നെ ഇതുവരെ ഒരു അനുമലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ഇപ്പം വിഷം നിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതല്ല ഇപ്പൊ ടൈഗറിന്റെ അരയല്ല നമ്മള് ആ കാരണം ആകെ എത്ര ഇത് കിട്ടും നോക്കാം ടൈഗർ കാട്ടുപോത്തിന് കൊന്നാൽ എഴുന്നൂറ് കിലോ എണ്ണൂറ് കിലോ ഒക്കെയാണ് ഇറച്ചി കിട്ടുന്നത് നമ്മളിൽ എന്തുണ്ട് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വൃത്തികേടും കൊണ്ട് മാത്രം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ പിന്നെ ചിലപ്പോ ഇര തേടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മുമ്പിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ മാറിക്കളയും അതിന്റെ ഇരയല്ലെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും ചിലപ്പോ വളരെ അവശ്യതയാണെങ്കിൽ കിട്ടിയതിനെ കഴിക്കാം എന്നുള്ള അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അല്ലാതെ മനുഷ്യനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തുനിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കാട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടാലും അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട ഇല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം അതിനെ ശല്യം ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ആരും ശല്യം അതിന്റെ ഇത് മൂവ്മെന്റുകളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്യാമറ ആയിട്ട് കാട്ടിലോട്ട് കയറി പോയ ഒരാളല്ല ക്യാമറ ഇല്ലാതെ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കാട്ടിൽ നടന്നതിന് ശേഷം ക്യാമറ ആ അപ്പൊ കാടിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ക്
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ അനിമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ മാറണം ശ്രദ്ധിക്കില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഉള്ളതിന്റെ പേര് നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോ അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റുന്നത് ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയൂല ഒരിക്കലും അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ തന്നെ വന്ന ഒരാളാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല കാരണം മനുഷ്യനാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന മറ്റ് അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒക്കെ മൃഗങ്ങളാരും ഒന്നും ചെയ്തല്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവര് വാണിങ് തരും എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ആ അവരെപ്പോഴും വാണിങ് തരും നീ ഇത്ര അടുത്ത് വന്നാ മതി ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ വിഷയമൊക്കെ വന്നല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അരിക്കൊമ്പന്റെ അമ്മ മരിച്ച സ്ഥലം അവിടെ ആന ചെല്ലുന്നു അതിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് വളരെ ഇത് തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും മനുഷ്യനായിട്ടാണ് മൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യത്വം ആരോപിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പൻ ഇതൊക്കെ ആന വന്ന് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആനകൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല ആനകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ കാരണം അവരുടെ ഇത് ഓർമ്മയിൽ പല ഇതുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഭാര്യ മക്കളായിട്ട് നടക്കുന്ന ആനക്ക് ഒരുപാട് പ്രണയ പ്രണയങ്ങളുണ്ട് ഒരിണ മാത്രമല്ല ആ അതിവർ അറിയാതെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിക്കൊമ്പനെ കുറിച്ച് തന്നെ മൂന്നാറിലെ ഡി എഫ് ഓർ എന്ന് ചന്ദന മാഫിയ ഒതുക്കി കഞ്ചാവ് മാഫിയ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ചിരി വരുന്നത് ഇതേ ആൾക്കാർ തന്നെ തിരിഞ്ഞ് അവർ അവൻ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞ് നേരെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുകയും ചെയ്യും സാർ ഇപ്പം ആനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മയില്ല അല്ല ഐ മീൻ അമ്മയടുത്ത് പോക്കി അറിയാം അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം മസിനഗുടിയിൽ മാതാപിത എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ മരിച്ചു ആനകളുടെ തൊഴിലെന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ സാർ തന്നെ എഴുതി വായിച്ചത് ആ പുള്ളി താമസിച്ച ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ആനകൾ വരികയും കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് ആ മണം പിടിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയും എന്നിട്ട് പോയി എന്നാണല്ലോ അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇല്ല അത് ആ വഴി വരുമ്പോൾ ആനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരികയാണ് ആ വഴി സഞ്ചരിക്കും അതായത് എലിഫൻ കോഡോറാണ് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അതിന് നല്ല ഓർമ്മശക്തി ഉള്ള ആനാണ് ആന അപ്പൊ അതിന് അവിടെ വെള്ളം വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം വെച്ചെടുത്ത് അതുപോലെ പലപ്പോഴും മുറിവുകളൊക്കെ പറ്റിയ ആനകൾക്ക് അവിടെ പുള്ളി ഫുഡ് ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ആന വരുമ്പോ ആ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതിന്റെ പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ആ ഓർമ്മ വരും അല്ലാതെ ഇത് മറ്റേ മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആ വഴിക്ക് സഞ്ചരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള ആനകളൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്ട്രീം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വെള്ളം ത്തിന്റെ അടുത്ത് വരും വേനൽക്കാലത്ത് പിന്നെ നല്ല മുള ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഓർമ്മ വരും ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ സേഫ് ആണ് ഒരാളും ശല്യം ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ച ആ സമയത്ത് വീണ സോറി മരിച്ചതല്ല അദ്ദേഹം ബോധം കിട്ട് ബാത്റൂമിൽ വീണപ്പോ ആന അവിടെ റിവാൾഡോന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആന ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ആന അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശബ്ദം ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അത് പെട്ടെന്ന് അറിയാം പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് നമ്മളറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാട്ടില് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചെടികളായാലും ചെടികളായാലും പരസ്പരം അതൊക്കെ ശാസ്ത്രം ക്ലേശിച്ചേക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാതുകൾക്ക് വരെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് കാടിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല പ്രകൃതിയിൽ ഒരു സാധനത്തിനും പഠിക്കാനും പറ്റില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ഢിത്തോളു ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഏതറ്റം വരെ വേണമെങ്കിൽ വരക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് അത്ര ഈ അരിക്കൊമ്പനെ സാർ നേരിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ടില്ല ഓ ആ മൂന്നാർ വഴിയൊന്നും യാത്ര ഞാൻ മറ്റേ ഇതിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് അതിനെ വിളിച്ചിരുന്ന മറ്റേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പടയപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഗണേശൻ ആ ഗണേശൻ ഞാൻ ആദ്യ കാലത്ത് ഒരുപാട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിലിം ക്യാമറയിൽ പടയപ്പ ആളുകളെ ഉദ്രയിക്കാറുണ്ടോ അവിടെ നേരത്തെ അവിടെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല അത് സോഫ്റ്റായി അത് അതിന് നിവൃത്തി ഇതില്ല അപ്പൊ ആൾക്കാർ ജനങ്ങൾ അവി
അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും ശക്തമായ കൊമ്പലായിരിക്കും ഉള്ളു ഇത് അപ്പൊ അതിൽ പിടിയാനൊക്കെ വേണ്ടി രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാവും അത് ആനകൾ തമ്മിലല്ല ഒരുമിക്ക ജീവികളൊക്കെ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അടി ഉണ്ടാവും അത് മേറ്റിൻ ടൈമിന് ഇണ ചേരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിൽ ചിലപ്പോ മുറിവ് പറ്റും ഒരു ആന അത് പുറത്തു പോകും പുറത്തു പോകുമ്പോ അതിന്റെ ദേഷ്യവും കാര്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇത് ആരെയും കാണുമ്പോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം മിക്കപ്പോഴും മാറിയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലോ ഒറ്റാനെ കണ്ട പേടിക്കണം പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ഇനിന്ന് ഇവിടെ ഇത് മതജലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ആനയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കാണുമ്പോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി പോകുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചക്കക്കൊമ്പനും അരിക്കൊമ്പനും മഞ്ഞക്കൊമ്പനും ഒക്കെയാണ് വിഷയം സാധാരണ അരി തിന്നാറില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാനിട ഇതൊന്നുമില്ല അത് വല്ലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യുന്നു ആക്കി എടുക്കുമല്ലോ എന്നാലും അരിക്കൊമ്പൻ വല്ലാത്ത ഡ്രാമയായിരുന്നു എനിക്ക് കേട്ടപ്പോ മറ്റേ സെറ്റ് ഇടല് അരിച്ചാക്കോടെ കൊണ്ടൊന്നും ഇല്ല ആന വരല് വരൂന്ന് വിചാരിക്കല് എന്തൊക്കെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തിയ കാട എവിടെ അങ്ങനെയില്ല അത് മനുഷ്യർ കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാടാണ് മനുഷ്യവിരോധി എന്തോ ഇല്ല ഞാൻ അവർ മറ്റവർക്ക് വേണ്ടി സംഭവം കാരണം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആ ഞാനും ഉൾപ്പെട്ടേട്ടോ ഞാനും വേറെ ഇതല്ല ഞാനും കൂടി അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് നല്ല ഓർമ്മയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ നിഗൂഢതകളോ അങ്ങനത്തെ കാടുകളിലാവും നമുക്കിപ്പോ കാടെന്ന് പറയുമ്പോ ഫുള്ളിരുട്ട് നിറയെ പാമ്പൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ നിറയെ മൃഗങ്ങളുള്ള സ്ഥലം മൊത്തത്തിൽ ഒരു പേടിയാണല്ലോ ആദ്യം വരിക അങ്ങനെ അത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് കേട്ട കഥകള് നമ്മള് ചിലപ്പോ വായിച്ച് നമ്മള് കണ്ട സിനിമകള് പ്രത്യേക തരം മ്യൂസിക്കും കാട്ടില് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആ സമയത്ത് ജംഗിൾ ബുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല ഇഷ്ടം തോന്നാറുണ്ട് അല്ല മറ്റേ ലയൻ കിങ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാട്ടിനോട് തോന്നുക ഇതങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ കാട് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാട്ടി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മനുഷ്യ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി അസ്വസ്ഥക്കാൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ആൾക്കാർ മറ്റൊരു വിശ്വസിക്കാൻ അവർ ചതിക്കില്ല ഇല്ല അതല്ല എന്നാലും നമ്മൾ പറയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വാർത്തകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല അവര് ഇപ്പൊ ഒരു കരടി നേരെ നമ്മളെ കണ്ടാൽ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതും കാട്ടുപോത്തായാലും കാട്ടുപന്നിയായാലും പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ കാണുമ്പോൾ വേറെ അതിൽ രാഷ്ട്രീയം വരും ജാതി വരും ആൺ പെൺ തിരികെ വരും മറ്റൊരു അങ്ങനെ കരുതില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടൈഗറിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേ ടൈഗറിന്റെ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ പിക്ചർ അങ്ങനെയുണ്ടോ ടൈഗറിന്റെ ടൈഗറിന് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് പോയി ഇടുന്നതാണ് ആ പറമ്പിക്കുളത്ത് ആ അത് ഒരുപാട് നടന്ന് ഒരുപാട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് കാട്ടിക്കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് കിട്ടി കിട്ടിയതാണ് നടന്ന് തന്നെ പോയി എടുത്താണ് ചില സമയത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ടൈഗറിനെ അത് പറമ്പിക്കുളം സഞ്ചുറിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ ടൈഗർ റിസർവ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ആ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു തവണ എടുത്തിരുന്നു ആദ്യം ടൈഗറിൻ്റെ തന്നെ ഒരാഴ്ച ഒരു പുഴയുടെ തീരത്ത് പോയി കിടന്നു പിന്നെ തിരിച്ച് ഫുഡ് തീർന്നിട്ട് തിരിച്ച് നടന്ന് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഒരു ആദിവാസി നമ്മുടെ കൂടെയാണ് കൂട്ടത് അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് റോഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് ജീപ്പ് റോഡിലോട്ട് കടുവ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു നാല് ഫ്രെയിം ആയിട്ട് എടുത്ത് ആ ചേച്ചി അത് അപ്പൊ അത് അന്ന് അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു നല്ല പടം എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ നമ്മള് ഈ ടൈഗർ കടുവ സങ്കേതം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അഞ്ച് ടൈഗറിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു മുമ്പ് എടുത്തു തന്നെ ഒരാഴ്ച പിന്നെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ടൈഗർ സിംഹം ആന ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയ അത്ര നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പച്ചവണ്ടത്തിന് മാത്രം കാണുന്ന നീലഗിരി മാർട്ടിൻ എന്നും പറഞ്ഞു മരന്നായി അത് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഞാൻ നീലഗിരി മാർട്ടിൻ ഓക്കെ മരന്നായി ഇല്ല അല്ല അതല്ല മരത്തിലും കയറും നിലത്ത് വരും ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് മഞ്ഞ കളറാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് കണ്ടത് പാമ്പാൻഷേരി പണ്ട് അത് ഒരു മുപ്പത് വർഷമായി ആ പാമ്പാൻഷേരി അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തത്
ഇവിടെ ഈ കാട്ടിലേ പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവോ 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 എനിക്കിപ്പോ ഇതിൽ നടക്കുമ്പോ തന്നെ പേടിയാന്ന് അതുപോലെ കാട്ടില് മഴയൊക്കെ പെയ്ത എന്താ ചെയ്യാം പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ കൂടി നേരെ പൂട്ടി മഴയും കൊണ്ട് നടക്കും ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയി താമസിക്കുമ്പോ ഫുഡിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മള് ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് കരുതിയിരുന്നത് നേരത്തെ അങ്ങനെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കരുതും നട്ട്സ് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷം ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് താമസിച്ച് ആ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഒട്ടും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നതിന്റെ പേര് നമുക്ക് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഓക്കെ സാധാരണ പിന്നെ കാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര എനർജി ഇതാണ് നല്ല ഓക്സിജൻ അതൊക്കെ ഇല്ല ഈ കാട്ടിലൊരു വല്ലാത്ത ഏകാന്തത ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയും പിന്നെ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഏകാന്തത അല്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ ചെടിയായിട്ട് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ആ പക്ഷെ അത് ആൾക്കാരെ അത് അല്ല അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ മാർഷ്യൽ ആർട്സ് എന്റെ മാർഷ്യൽ ആർട്സ് പഠിപ്പിച്ച എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ തായ്ച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ആനകളിൽ നിന്നാണ് ആനയാണ് ചീക്കോങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരടിയുടെ മൂവ്മെന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കാറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതിനെ പതുക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഈ ആ മൂവ്മെന്റ് അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല അത് എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതല്ല ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മാത്രം ശരിയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവണമെന്നില്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള കടകൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഒരു കാട് ഒരു കാടിനെ കാട്ടിയും മികച്ചതെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറമ്പുകുളത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നാണ് അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാട് അതായിരിക്കും നാളെ ആമസോണിലാണെങ്കിൽ ആമസോൺ ഡ്രൈ ഇത് ചിന്നാറിലാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പെരുമാറിലെ ഇരിങ്ങോൾ കാവിലാണെങ്കിൽ അതാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാട് പള്ളിക്കാടാണെങ്കിൽ അതാണ് ലോകത്തിൽ അല്ല അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ മൂന്നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും മനുഷ്യർ പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് അല്ല നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് തിങ്കിങ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ടോട്ടൽ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കാടുകളും അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നെ കാടിൽ നിന്ന് അല്ല ചില കാടുകളിൽ കൂടുതൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല എനിക്ക് എവിടെ കയറി നടക്കാൻ അനുവാദം തന്നേക്കുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കാടുകളിൽ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ മൂന്നാറിന്റെ സൈഡ് ആ സൈഡിൽ ചിന്നാറാട്ടെ പിന്നെ മറ്റേ നമ്മൾ തേനി ബോഡി ഇറങ്ങുന്ന ആ ഭാഗത്തെ കാടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര കളേഴ്സാണ് ചിന്നാറാണെങ്കിൽ വെള്ളക്കാട്ട് പോത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളക്കാട്ട് പോത്ത് ആ വെള്ളക്കാട്ട് പോത്ത് അത് ഇതിന്റെ ഈ ജനറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ പ്രശ്നം കാരണം ഒന്നും അതെ ഗവേഷകരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വിഷയം പിന്നെ പണ്ടൊരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു സായിപ്പാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തത് ഫോട്ടോ എടുത്തല്ല കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന്റെ തല അതിനോട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഹെഡ് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ചെയ്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ റേഞ്ച് ക്ലബിലുണ്ട് മൂന്നാർ ഹയർ റേഞ്ച് ക്ലബിൽ അതുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഫോറസ്റ്റിൽ ആരോ എടുത്ത് പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തത ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ ഒരു ജെയിംസ് അക്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡി എഫ് വന്നപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് തരാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നാലെണ്ണത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അത് തന്നെ മസ്നുകൂടി ഭാഗത്തുണ്ട് ഊട്ടിയുടെ ചില ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്ന ഗവേഷകരൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞതാ അവര് തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വന്ന കാട്ടുപത്ത്
പക്ഷെ അത് എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിലൊരു ഉറുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഴു പോയി നമ്മൾ ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു ലോകമാണ് അത് അതും ഞാനും മാസ്റ്റർ ഉള്ളു അപ്പോൾ അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വേറെ ആണെങ്കിൽ വേറെ ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ആ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ എന്റെ ജീവിതമാണ് അപ്പൊ അത് വേ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് നമ്മള് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മള് മൂവ്മെന്റുകൾ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നു നമ്മള് ഇത് ഇതെടുത്ത് ക്യാമറ എടുത്ത് ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാട്ടുപോത്ത് വെക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി പോകണം ഞാൻ വേണ്ട ഈ മൂവ്മെന്റ് ഈ മൂവ്മെന്റ് മാർഷ്യൽ ആർട്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇത് ഇത് സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെന്റ് തന്നെയാണല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് മാർഷ്യൽ ആർട്സിന്റെ ഇതായിട്ട് വരും പിന്നെ കൂടാതെ അതൊരു ഫൈറ്റ് പോലെയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്റെ മാസ്റ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ല ഒരുവിധം നല്ല ഫൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നല്ല ഫൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാം അവന്റെ അടുത്ത അറ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് അപ്പൊ അതുപോലെ അനിമലായിട്ട് അനിമൽസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും അടുത്ത മൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത അതിന്റെ അടുത്ത മൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അത് ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഒരു പരിചയം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഒരു ദിവ്യ അത്ഭുതമൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇഴുകി ചേർന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കണ്ട ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ട ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ കാട്ടുപോത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നോക്കി വെക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നിൽക്കും ഇത് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് തന്നെ സ്റ്റാച്ചു ആയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡാൻസിൽ മറ്റേ ഇത് അരമണ്ഡലോ അത് തന്നെ ഇത് കരാട്ടിൽ അങ്ങനെ കൊസ ഇത് കൊസ ഡാച്ചി എന്ന് പറയും അതായത് ഡാച്ചി എന്ന സ്റ്റാൻസ് സ്നേക്കിന്റെ സ്റ്റാൻസ് ആ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇത് അത് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാട്ടിലെ രാത്രിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഭയങ്കര ശബ്ദമാണോ അത് പകലും ചീവിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് മിന്നാമിനങ്ങളില്ലാത്ത ഇപ്പൊ മഴയത്ത് ഈ സമയത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പതുക്കാം അതിങ്ങനെ ഒരു മരത്തിൽ ഇത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കും ലൈറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആദിവാസി കുടിയിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ കുടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കത്തും അതൊരു സന്ദേശമാണ് അവരാ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവര് വന്നവര് വിചാരിച്ചു എന്തോ ബൾബുട്ടൊക്കെ ഞങ്ങള് അവിടെ മഞ്ഞുമാത പള്ളി പെരുന്നാളിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കാണുന്നത് അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല രസ ശബ്ദങ്ങൾ പല കാട് വേറെയാണ് രാത്രി പകൽ കണ്ട കാടേ അല്ല അതുപോലെ നിലാ വെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഭയങ്കര മനോഹരമാണ് നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് ഒരു നിലാവെട്ടും വീട് നിലാ വിളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് ഒരു മരം മറ്റൊരു മരത്തിന്റെ അടുത്തോട് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് നിഴല് അങ്ങനെ വരുന്ന പിന്നെ ആലയുടെ കൊമ്പിലൊക്കെ നിലാ നിലാ വീണ് തിളങ്ങുന്നതും അത്ര ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് നിലാവിൽ അവരും ഭയങ്കര ഫുൾ മൂണൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നമ്മളൊരു ഫുൾ മൂൺ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ചെടികളും എല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത്രയും നാള് കാട് പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും സംസാരിച്ച് കാട്ടിൽ പോകാൻ കൊന്തിയായിരുന്നു അത് കാട് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് എന്നെ കഴിയില്ല സാർ ഈ കാട്ട് പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ കഴിക്കാൻ കിട്ടാറുണ്ടോ കാട്ടില് അങ്ങനെ ആ ഇത് ചക്കയുടെ സമയത്ത് കാട്ട് ചക്ക കാട്ട് മാങ്ങയൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ആദിവാസികളുടെ കൂടെ പോകുമ്പോ അല്ലാണ്ട് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇല്ല ഞാവല് ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഞാവല് പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ചിന്നാറുണ്ട് മസ്നുടി ഏരിയൊക്കെ ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അത്ര പഴങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കിഴങ്ങുകള് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും അങ്ങനെ അതൊക്കെ കാട്ടിലുള്ള ആൾക്ക
നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതുന്നത് വന്യജീവിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് വിവര ദോഷം എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അതിന് കാതലായ മാറ്റം വേണ്ട നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണ് പഴയ ചരിത്രവും പഴയ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി ഏറ്റവും പ്രാ അത് പഠിക്കട്ടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം തന്നെയാണ് ഒരു ഇടത്തിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യണം മോശമായിട്ട് പെരുമാറാൻ പാടില്ല കാരണം സ്ഥല സ്ഥലത്തിനോടുള്ളത് അപ്പോൾ കാട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം തന്നെ അങ്ങനെ വിശു ഒരു വിശുദ്ധ വനങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതൊക്ക ആ നമ്മളത് അശുദ്ധമാക്കി അശുദ്ധ വനങ്ങളാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചാൽ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടത് അത് തന്നെ വേരിൽ വെക്കണം അതാണ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ക്യാമറയിൽ എന്തൊരു ഫോട്ടോ അപ്പോൾ വന്യജീവിയായി മാറുന്നു